。这个十分讨人厌的家伙叫展月，我从小到大的邻居、同班同学，还有沙包，也不知道是不是被我摔坏，好好一个人，愣是长成了一个二傻子。左岸就不一样了，他聪明、勤奋、专注。不会在学习之外的地方浪费一分一秒。我每天都能在这里看见他坐在车里经过。胡小满，你天天站着杵着望什么呢？能见钱啊？小刀，哎，我钱包。没没事，哎，小宝，别追，危险！小宝，小宝，你别跑了！小宝，让开我开我！左岸，小马。你知道不知道这个很危险？你这个谁？你给我站住！大哥，郭叔，停车。你神经病啊！故意破钱包追我五条街。我爸说了，高三了，不要打架。我也对自己说，顾小满呀，顾小满，你不只是女侠，你还可以是淑女。但你让左岸看我像母夜叉一样追在你屁股后头。还有我的发卡、啊，我精心准备的，看起来温柔可爱的发型。你唧唧歪歪什么呢？我说你们，该死！管好自己的东西，谢谢。今天真是太谢谢你了。没事儿，我们习武之人，路见不平，理应拔拳相助。谢谢，再见。小满，那个小偷呢？在巷子里躺着呢吧？可不止一个，我今天一对四，全部撂倒。厉害吧？你以后还是别做那么危险的事儿了。我知道，小月，你果然是我的好朋友。担心死了，让我看看哪受伤了没。没有，书包书包开了。这东西呢？什么东西掉了吗？就是，就是一个，一定是掉到那边去了。哎，什么东西？啊？就是一个很重要的东西。你是不是没带啊？不可能，我就是怕我爸发现，特意放到书包里带着呢。怕你爸发现？到底什么呀？就是。这是一个粉红色的笔记本，一会儿丢了我就不活了。哎，笔记本，我刚刚看到展月拿着一个粉色的笔记本，是不是？哎，什么呀？哎，猴子胖子，哎，展月，你今天捡着钱了，这么开心？咱们今天晚上去撸一把呀？啊？换件网吧吧。昨天七周那个大哥不说，如果我们再去，就对我不客气，就是
就那家网吧咱们熟，而且他们不查身份证。可是，没什么可是，我有办法。什么办法？展月，哎，小满，拿来。什么？我说拿来。顾小满，你一大早对我们展月大呼小叫什么呢？你当我们三剑客？展月，拿他什么来？给他呀。就是你给他。我什么都没拿呀。我拿你什么了？你说清楚啊。哎呀，哎呀，哎哎哎哎，我不要面子的呀！看着呢。展月，你把东西还给我。什么东西？我不知道呀，回去你搜。没有吧？要不搜个身？哎哎哎哎！女孩子家家的光天化日，脱男生衣服，不害臊。不好意思，你们两个给我闭嘴，一边待着。展月，你要是不把东西给我的话，信不信我把你衣服给扒光？光吗？你不要脸！你才不要脸！哎哎哎哎！别别别！别摸了，别摸了，作作案！哎哎哎！想跑是吧？我早上看见作案的车了。算算时间，他现在应该在教室里坐好。你要是没挖我东西的话，为什么要喊作案的名字？吴小满，变聪明了吗？猪脑花汤有作用了。你走喽！大爷，你还站住！站住！他打不过你，我还跑不过你吗？我。让一让，让一让。哎，让一让。大爷，我站住！站住！哎哎。啊？跑？哎哎哎！让你跑，你还挺能跑啊你。都看着呢，左岸，你还说左岸来了。吴小满，对于高三的同学们来说啊，吴小满，再过几个月，你们将走进高考的考场，不会话是不是？人生第一个重大考验和洗礼，和你说话，哎，日记本要有分秒必争的意识。你这副认怂的样子，我还真没见过。没有事，没几个人看见，还没到世界末日呢啊！高三二班，顾小满。竟然当众撕了左岸同学的裤子，这是对校风校纪的严重挑衅。学校呢一定会严肃处理。在此，我呢郑重警告高三年级的同学，把你的心思啊都用在学习上。不管我的事儿啊，校长说的。小马，小马，小马。女流氓嘛，女流氓怎么了？女流氓，我大学霸出头，你们不也挺喜闻乐见的吗？你们，你们应该谢谢顾小满，是吧？哎呀，你别说了，有硬点有硬点儿看。不是帮你的吗？左岸平时一副藐视众人的样子，整个中学有谁看得惯？你不管是女侠还是女流氓，你都算为民除害
。完了，左岸官方后援会，我还想入会呢。要啦，你很厉害嘛，你不是练散打的吗？什么时候改名叫顾超风，练上九阴白骨爪了？要啦，大家都是同学，你要干嘛呀？哎呀，你别说。要啦，我真的不是故意的。你还敢是故意的？你知不知道左岸在我们心中是多么的神圣而不可侵犯？你去。嗯。你那什么了他，你必须向他道歉，道歉，只是道歉，不然呢？你以为我们跟你一样流氓吗？不过道歉也不是那么简单的。你今天让多少人看了左岸的笑话，你也应该尝一下那是什么滋味。所以你道歉的时候，必须让我们所有人都看到。而且如果左岸提出什么要求，你也必须做到。不就一条裤子吗？你们至于吗？你们？那你现在让我把你裤子撕了试试？哎呦，来啊！你以为我不敢啊？哎哎哎哎，你们两个怎么突然吵起来了呀？姚拉，好，我答应你，我会当着大家的面，郑重的向左岸道歉的。这本来就是我的失误嘛。算你还有点诚意。左岸来了，来了，来了。左岸，你来的正好。顾小满要当着我们所有人的面跟你道歉，不需要。左岸，我知道你不会和他一般见识，但这件事情是他做错了，就应该道歉，同时也让那些看笑话的人知道，这件事结束了。顾小满，诚意。哦，好。左左左左左。哎呀，左岸，你过分了啊！顾小满诚心诚意的跟你道歉，你摆张龙脸给谁看呢？这关你什么事啊，战月？顾小满的事儿，就是我的事儿。那你替他道歉？你蹬鼻子上脸是不是啊？你以为学习好能考高分就能在学校横着走了？什么学霸呀？不就是书呆子吗？以后你生活用考高分吗？你工作用考高分吗？大家说对不对啊？对呀，没错啊。来，你们跟这起什么哄啊？你有没有听我说话呀？左岸，千错万错都是我的错，对不起，我是真心请求你原谅的。无聊，左岸，你个大男人，没有必要为了一点破事儿跟女生计较。我说过了，我不需要。左岸，我真的是一时失手。你把头抬起来。这个算了，就这样吧。哎，别别别，你你相信我，我可以的。我我我就这么疯了。难道你要我脱衣服吗？啊，不要。那样我会直接晕过去的。你说什么？没没什么，没什么。那我疯了。等一下，头太近了。我想看清楚一点，呃，我怕扎到你。我自己来吧。不用，我真的可以的。我说，我自己来。我安，对不起啊。我本来想跟你道歉的，却什么都做不好。左岸，顾小满，你怎么也在这儿？我担心左岸受伤，所以来看看。你以前那些打家生事的光辉事迹，还不够写一本书的吗？是不是我对你太宽容了？这最后一学年，开学还不到半天。你就闹到校长也记住你了，是不是非得让我给你个什么处分，你才知道教训啊？老师
，对不起，张老师，就不怪他。这件事就到此为止吧。子安、啊，我没听错吧？刚刚替我求情，我真的太意外了。本来大家都说你这个人特别冷漠，根本就不把我们当同学。我还不是，不是，不是，不是，不是，不是大家，只是展月、毛云伟、许之友他们三个，还号称什么三剑客，看，就是嘴贱的贱。你放心，我回去就告诉他们，你其实很仗义的，是他们误会你了。我根本不在意他们说什么。你不用证明我是怎么样的人。可是我说的是事实啊，而且，这不是你第一次帮我了，你还记得吗？不记得也没关系，总之你放心，我和展月他们呢是特别特别好的朋友，我一定会帮你。不用了。可是。没什么可是。姐，你不要再做危险的事了。啊！我说，你不要再打架了。啊！啊！你你刚刚是说不让我再打架了吗？好，我答应你，我以后绝对绝对不会再打架了。报告，进来吧。做题，答案是写在顾小满脸上吗？你们怎么样了？十五分钟了，答案写出来了吗？老师，您都说过，这道题是去年高考最难的一道题，全省正确率不超过百分之十。我们，左岸，你上来解给他们看。看看啊，都是我教出来的学生，差别怎么这么大呢？你们以为今天还是入学第一天，准确的说是距离高考还有二百八十天。你们以为还有时间？从今天开始，你们每个人都给我打起十二分的精神来。
你星期一不是都要去游泳吗？你去晚了，人就多了。你怎么知道我周一要去游泳？我们是碰撞的，就今天吧，走吧，走吧，啊。时候听杨拉他们说的。别！原来你不只是花痴，你还是跟踪和变态。啊！你到底怎么样看看把东西给我？很简单嘛。你说你服，我说吧，我服你，听不见。小马服了，你就斩月，行了吧？对，很动听嘛，我就知道你有一天会说你服我。看在你诚心诚意的份上，我就大发慈悲的把它还给你。但是，让你帮我个小忙。什么忙？你们俩到底在打什么样的呀？只可意会，不可言传。走着。说了，这网包我们包了，你们换一家。小满，上，上，啥意思？我爸说了，高三了不要打架。我也答应了另外一个人，以后不打架了。但是人在江湖，身不由己，有敬仰之处。望各位同学海涵。干嘛？有病吧这姑娘？有病。我虽然打不穿，但是我能打弯。我我们走，你们真怕了？不是因为怕，是因为你这样的人，还有女生肯跟你在一起，真的是太可怕了。你说跟谁在一起？神经病！哎，你别走啊，说清楚。哈哈，我就知道你疼。今天赵老师给我打电话说，你把左岸的裤子撕坏了。呃，赵老师还告状了，受伤了。好朋友、好同学而言，你看
小满帮你打架，你真行，我们不欢迎你。哎，我从小挨了郭小满多少打呀？您那时候怎么不叫他别打架呢？哎呀，干嘛？别叫唤了，说好了，东西给我。那傅丽雅呀，满口的道一切都虚情假意，是非不分，是非不分。说什么呢？啊，我说你的日记本。什么意思？你真的看了？我哎，不要这么暴躁。我就看了一点点，然后顺手帮我挖了。吴小马，你就那么崇拜书呆子呀？整个日记本里全是他，你怎么不写写我呀你？写你呀、啊！本王子除了读书不太在行，其他的唱歌、跳舞、打球、玩游戏，哪样不是完爆那个书呆子？哎，我警告你啊，你不要一口一个书呆子。还有，日记本的事儿，你要是敢给我说出去，我一定追杀你到天涯海角。赶紧回去吧。今天是开学的第一天，距离高考二百八十天。今天也是个神奇的开始。我撕了昨晚的裤子和衣服，我以为他一定恨死我了，但他竟然帮我求了情。虽然他说并不是帮我。但我还是要谢谢他，谢谢他的无懈可击，谢谢他做我的人生之光。公子，现在安全了。多谢姑娘相救，在下无以为报。<咳>那就就以身相许吧。啊、嗯！你今天看见我追小偷，我还撕了你的裤子，你是不是觉得我很粗鲁、不温柔、不聪明，还很笨，和你差距很大呀、啊？在下知道，姑娘是位好人。那我帮你摇上。啊！哎
十块钱。阿婆，一起结吧。这个样子，今天到底是怎么回事啊？为什么左岸总出现在他不可能出现在的地方？我早上明明看到他早就进学校了，为什么那个时候还会出现在校门口呢？刚才在超市也是，这世界到底怎么了？啊！爸、啊，你回来了，小安、啊，哎，我正有事找你呢，走。小安、啊，学校里的事儿为什么不告诉我呀？没什么重要的事啊。你被学校保送到南都医科大学，这可是全国最好的医学院呀。这么大的事儿还不重要啊？我以为您跟我说的是早上的事儿呢。哦，你说的是老顾的女儿吧？算了，这个老顾啊是个死脑筋，他女儿跟他一样，也有点问题。顾生本没有问题，他很好。你说什么？哦、啊，没什么。嗯，爸，时间也不早了，您早点休息，我先上去了。好，你先睡吧。嗯。哎，等等。小安，这些年呢，我工作实在是太忙了，所以对你的学习关心不够。我也知道，你也不需要我过多的操心。本来你妈想让你去美国读书，可我更希望你能留在国内。况且，现在南都医科大学各项教学设施都非常完善，教学水准也很高。我、你妈，还有孙叔叔，可都是这所学校毕业的。我知道。但是，但是什么？没什么。您早休息。好，睡觉去。嗯
转转转转转转，都说我没有花痴，什么呀？他说你花痴，我打游戏怎么就花痴了？你有事吗？我我没事。到底该怎么还这个钱呢？哎，你干嘛？你这个小啾啾比你之前短头发好玩多了。你别动我！哎，小马，小马，小马，我其实是想来问你，昨天我问你的问题，你还没回答我。什么问题？书呆子。我说了，不准叫左岸书呆子。死，死！他读书都读到走火入魔了，凭什么不叫他书呆子呀？我说书呆子他有什么好的？你要把他写进日记，这不关你的事儿。我承认，啊，书呆子是学习好。那他除了这点还有什么呀？既然你这么想知道，那我就成全你。你问左岸哪儿好？嗯，他学习好，人品好，长得也好。虽然他不爱笑，但是他也笑，你就会知道那些小说里的书生公子到底是什么样。他还多才多艺，善良正直，助人为乐。小满，你已经花痴到，花痴到胡说八道。如果目中无人的左爱也能被你说成助人为乐的话，那我展运就是正气凛然的热血少年，银城中学的一代楷模。你瞅瞅你，你这脸皮都已经刷新到新厚度了。左爱没有你这么能说，但是昨天他在老师面前帮我求情，这是事实吧？他昨天哪是帮你啊？他是为了掩饰他对内裤款式的独特品味。你就以这一点，呃呃，判断左爱是助人为乐啊？无知。那是有些事儿你不知道。总之，左爱哪里都好，所有，全部。哎哎哎！我，那我呢？你什么呀？我怎么样啊？咱们也是从小到大的好朋友，我的优点不可能比左岸少吧？没事，你夸吧，本王子什么赞美都承受得住。说吧。我真说，不，是你真的，你真的有病！我有病，我怎么有病啊？休息一下吧。花痴，又来，接个球也花痴啊！左岸，那个，出来的，怎么样？看书看累了吧？陪我打一场篮球比赛怎么样啊？展月，你干
干嘛呀？你不是说左岸什么都好吗？我今天让你见识见识什么叫不堪一击。怎么着，痛快点啊？无聊。哎呀，那你就认输了。大家瞧一瞧，看一看啊！我刚才跟左岸下战书打篮球，他不敢应战。展月，哎，小曼正好今天帮我做一个证。如果左岸亲口对我说“认输”两个字的话，我就当自己不战而赢了。展月，你神经病啊！大家都知道你篮球打得好，左岸体育又不擅长，和你比赛不是拿鸡蛋碰石头吗？你是故意让人家出丑吧？对呀、啊。左岸，你别误会，我不是说你是鸡蛋。我是说，你和他不一样，他是四肢发达，头脑简单。那左岸就是头脑发达，四肢简单呗。你，哎，是人呢，就强项和弱项。他的强项呢，就是读书，我们比不过，最后不也得考试吗？凭什么到我的强项的时候，他就不应战了呢？这公平吗？这不公平啊，对不对呀、啊？对呀、啊。啊，打游戏不一定要装备无敌，这是一种精神。他不敢应战，他就是懦夫。展玉，展玉，你吃错药了，就不要在这里胡说八道了。你才是吃错药了吧？啊，你的名字就是吃药，吃药了。我从小到大最讨厌别人这么叫我，你再叫一遍我就……怎样了？吃药了？你行，展玉，你不要脸！我现在就去找赵老师，你给我起外号，还欺负左岸跟你打篮球。你怎么管那么宽呢？你啊，打篮球就算欺负他呀？展月，你强人所难，就是这样欺负人。他不敢，就是不敢。要当缩头乌龟，他就当喽，大不了认输喽。你说谁是缩头乌龟？不敢比赛就是乌龟。激将法，可惜对我没有用。你这么做，无非就是想弥补你那点自尊心吧。你废话怎么那么多呀？有的没的，敢不敢打比赛？一句话。展月，有理不在身高，我看你才是无聊到爆炸，只会说废话吧。小了，你别打岔啊。小马，你看见了，时间已经到了，我赢了。他他不敢应战，希望大家帮我宣传一下啊！名字叫做“展月左岸”，打篮球比赛，展月兵不血刃，左岸落花流水。好，你怎么脸皮那么厚呢？你。不过书呆子你也没吃亏，除了书呆子这个名号之外呢，你还多了一个缩头乌龟。谁输谁赢，打了才知道。左岸。球场见。哎呀，死到临头还敢耍帅！走走，三位看看激怒你，满足下他小小的虚荣心而已，他并没有恶意，只是开个玩笑。我知道。哎，你这么聪明，肯定看透了他的心思。你要是不想参加比赛，我就去告诉展月，这件事儿就到此为止吧。你是不是觉得我一定会输给展月？啊，没有。你在这儿等我，就是劝我当逃兵的。我不是，哎，我是来还钱的。谢谢你昨天晚上帮我付钱，我今天一直没有找到机会还你。不好意思啊，是我误会你了。没事啦。嗯。不过，我刚刚说的是真的。你要是不想打篮球，我就去告诉展月。我知道。在你心目当中，我一定赢不过展月，对吧？不是的，不是的，这种因为斗气的比赛根本没有必要，输赢也更没有意义啊！我从小到大参加过各种比赛，那是因为我喜欢咱打，我要争取荣誉。那如果我说有意义呢？那我问你，你希望我和展月谁赢？啊？没关系，你说实话，我可以接受的。
月从小到大他都是体育健将，你，我除了知道你会游泳以外，我是说希望，我希望。希望你们不要比赛。我明白了。哎，你明白什么了？我我不明白啊。观众朋友们都来差不多了，要不咱们先互动一下吧？觉得左岸会赢的，站那边；觉得我们展月会赢的，站这边，好不好？好。你们又想搞什么呀？左岸已经答应比赛了。你们现在还要搞舆论压力吗？打场篮球就叫压力呀、啊？对呀、啊，有考数学、物理压力大吗？有高考压力大吗？你们两个帮凶！<笑>猴子胖子，你们回来，他们两个既然要比赛，就得让他们公平比。听见了吗？小满都了解我，我今天呢，光明正大的打败你。今天打爆不服，再来。怎么样？服不服？要不是你一直在犯规，我怎么会输？胡八道什么呢？这次我一定要赢你。好啊，再来。打吧。别再卖弄你完美的学霸人设，离顾小满远一点，他跟你不是一路。哎呀，还要打我？我都没打你，你要打我？哎，赵老师，篮球场出事了。左岸，是这样吧，大家其实都是来劝架的。我数一二三，我们大家一起松手。你们都反了，二老师来了，顾小满，看看你们一个个像什么样子，翅膀都长硬了，无组织，无纪律。打群架是吧？这要是让外面知道了，人家会以为我们学校培养的不是学生，是流氓。老师，我们没有打群架，我们都是去劝架的。顾小满，你还敢说话？你忘了前几天我是怎么答应给你最后一次机会的吗？赵老师，今天真不是顾小满。不是顾小满，那我怎么就看见他在动手啊？咱们这个班的坏风气，就是被他这个打架大王给带坏的。赵老师，今天跟顾小满没关系，他没打架。顾小满是来劝架的，其他同学也是。左安，没让你说话的时候，不要说话。凭什么不让他说话呀？他又不是哑巴
。走吧，你说谁先动手？展月啊，你现在什么态度啊？走啊，你告诉我，是不是他先动的手？好了，我算知道了，今天的事情你们一个都跑不了。展月带头打架，记大过。凭什么呀？什么叫我带头啊？左岸，你说话呀！明明是左岸先动的手，怎么把处罚算在我头上呀？主任老师，我不服。展月，啊，你还不端正你的态度是吧？行，老师管不了你，我看你爸爸能不能管得住你。警察来了我也不怕。太不像话了，展月。你快站一边去！是我先动手的。左岸，荣家，怎么回事？我，是我先动手的。对不起。就是嘛，是左岸先打展月的，我们是劝架的，我们都是无辜的。就是。你别乱说话。左岸自己都认了，你还想把大家都拉进去吗？好了。左岸，季大过，展月，全校通报批评。王主任，左岸不能记过，左岸已经被保送了。记过的话，那保送名额是给品学兼优的学生。你看看他这样子像吗？我就是要让你们明白，无论多么优秀，做错了事情，都要付出代价。你们自己想想，过了今年，你们就十八岁了，成年了。做任何事情，都要对自己负责，对自己的人生负责。剩下的学生，全部去操场跑十圈。不管你们是打架劝架，既然精力旺盛，就好好发泄发泄。主任，那顾小满，你还提顾小满？老师，这件事真的和顾小满没有关系。左岸，你还没明白事情的严重性吗？这件事情我有必要通知你父亲。先管好你自己吧，老板，你走啊？没事吧？哎，没事吧？顾小满，顾小满，顾小满顾小满，小万，你真的在叫我吗？我不会是在做梦吧？左。是我，左左岸是你。嗯，是我。我把你背到了医务室。小鱼说你需要休息，还有，小鱼说让你把这碗红糖水喝了。啊！所以，是，你把把我背。既然你已经醒了，那我就先走了。记得喝水。
，等一下。怎么了？谢谢你送我来衣服时。没什么，你这个样子都是被我拖累的。你没错，都怪那个展月，强迫你比赛，还跟你打架。我看得很清楚，你没有打到展月，是他先打的你，你替他背了黑锅，大家都误会你了。但是我知道，顾小满，我告诉你，我从来没有想过要帮展月。我是对自己失望，打篮球打输了就想动手打人，错在我。你别这么想，展月他明摆着就是在欺负你，大家都是有自尊心的。况且，最后你也收手了呀。在我们武侠的世界里，只有人人敬仰的大侠，才能够在圣度之下。控制住自己的行为，就凭这一点，你已经超越我们所有人了。所以我是一统江湖的武林盟主。那如果你愿意的话，对嘛？其实输赢没有那么重要。你好好休息吧，别想东想西了。还有，你不了解我，不要在同学面前帮我做什么，我不需要。小满爸爸，真的不好意思。我不知道小满身体不舒服，知道的话，也不会让他跟同学一起去跑步的。都怪我工作不够细心。这两天让小满好好在家休息，回头我把课给他补上。赵老师，没事儿，我都没事儿了，不用请假。赵老师，我知道小满一直在给您添麻烦，可这次您好,好多同学都说小满是去劝架的呀。这怎么还？是是是，真的对不住啊！爸，我都说了我没事了。到底是怎么回事？你知不知道？从接了你电话到现在，我都不相信你会主动和别人打架。好、哦，老顾，院长，你也来接孩子？是。子安爸爸，您现在的心情呢？我特别能理解。子安出了问题，我们大家都很担心他。啊，时间不早了。孩子们都还没有吃饭呢，都先回去吧。左院长，其实今天的事情，您不要怪左岸了，都是展月。不对，是我，都怪我。顾小满，你说什么呢？左岸，你也太没礼貌了，打断别人说话。小满，不好意思。嗯，我没事儿。小满，你想说什么？啊，今天展月其实是因为我，才跟左岸斗气打篮球比赛的，他应该是受刺激了。你越说我越糊涂了，因为你斗气，受什么刺激啊？因为我……顾小满，这件事跟你有什么关系啊？你不要自以为是，越描越黑。左岸、啊，我在帮你啊！我不需要，我没有很熟吧？左岸、啊，你今天是怎么了？说话毫无分寸，你顾叔叔还在这儿呢，给小满道歉。爸，我们回家吧。先道歉，没这个必要。儿子你，老顾，这孩子今天，他可能是累了，不好意思。没事儿，院长。我们家小满今天也累了，我们先走了，啊。左安爸爸，左安最近情绪很不稳定，我希望家长也多关注一下他。现在说吧，今天到底为什么打架？就是篮球打输了，一时没控制住。你什么时候开始喜欢上篮球了？
我不喜欢打篮球，但我真正喜欢什么，你也不知道。说话呀！我就是不想输。算了，这件事情就到此为止吧。保送资格没有了也没关系，调整一下，就准备去美国读书吧。顾小满呀，顾小满，你以为你是谁呀？左岸不过就是和你多说了几句话，多笑了几下，你就以为你跟人家很熟了？不知天高地厚。你看看你这几天给人家惹了多少麻烦，你能做成什么呀